ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਨ ਵਿਰਸੇ ਕੌਮ ਅਧੂਰੀ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵਧਾਵੇ ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜਗੇੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਬ੍ਰਿਸ ਬੈਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਪਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ ਸੋ ਪਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਪਿੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ ਰੂਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਕੋ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸੋ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਬਤੀ ਏ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀ ਝਲਕ ਮਾਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੰਗਾ ਮੇਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੰਗਾ ਵੇਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਗਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਗਾਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਜਾਂ ਸਰਦੂ ਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ ਦਾ ਡਿਊਟ ਸੀਗਾ ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਆ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਢੋਲ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਛੈਣੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਣੂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡ ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ 뮤직 ਆ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਨਾਸ ਫਨਕਾਰ ਜਨਾਬ ਲਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਮਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਕੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੋ ਲਾਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦੇ ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿਨਾਸ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਲੈਨੇ ਆ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਪਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁੰਬਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ
तहजीब तो बंद बोल चाल तो ना मां प्यो का पता लग जाता भी कह जे परिवार चो किस तरह के टब्बर चाहते हैं बिलकुल संस्कार आप मुहारे थोड़े आते चलते ने रूह अज नहीं भी रही पर रूह की तहजीब जो दिखती हुई है थोनू जो अः कहने होंगे तहजीब दिखती है ना थोड़े बच्च आप चलक रही है एक तरह के ओह पाक रूह भी थोड़े तो नाल ही नंग संघ ने अच्छे तो बड़िया खुश भी हो रही हो गए कि थोड़े साढ़े पुत्र अज एडे एडे कीरती मान पैदा कर रहे हैं आने वाली दुनिया तक उन्होंने संगीत नोक सुनिया कर ठीक है ना सो खुशविंदर थैंक यू सब तो पहला किस सन अपना म्यूजिक काम शुरू किया पहला गीत कदो किया तक तक नब्बे बानवे शुरुआत हो गई एज ए मजिशियन अस इस फील्ड आए थे मैं तबला तबला प्ले करता जी अलग अलग तरह के म्यूजिक डायरेक्टर काम किया जी मैं फिर सिंगर स्टेजा भी मैं जी अच्छा जी सिंगर मैं दुर्गा भाजी उन्होंने जी क्या बात है जी सतविंदर बोगा जी की जी मैं बस तकरीबन मतलब फेमस सिंगर यही सके जी दुनिया की नजर जूरा नौ बनाया गीत इस तरह का लगता शुरू तो भाजी अस हो गए अपना नब्बे बानवे शुरू हो गए मेरे गाना बहुत करीब है दिल द जो मेरा ब्याह से जो ब्याह के बाद आनंद कार्ज के बाद अभी स्टेज तेन आ रहे थे मेरे यार दोस्त ने यह गा लगवाया कहते लगाओ गाँव वो लगाओ वो तान लगवाया जी खंड मिश्री गाँव के मलेक को पंजाब लैवल का कंपीटिशन होया वैसटर्न सोंग वाले भी आए थे डांस कंपीटिशन से वह तो मैं वो गया भंगड़े का मैं जानी कि सैकेंड आया से ओवरऑल पाब उस टाइम के उपर यह खंड मिश्री मेरे गाने याद रहा सर पूरे पूरे कले कले पब थरकाए ने तो तो बहुत अच्छा लग रहा सर थोड़े तो गल करके मैं एक मेरे जहन च गल आई कि इस मुकान ना किसी ने कहा कि जो तो बंद इस मुकाम के आके बैठ जाता लोग ओनू देखते वाह क्या बात है यार ए चढ़ाई बहुत है ए क्या जिंदगी है जदोजहद अग दरिया लंघ के जाना पैदा ना सू थोड़ा जहा संखेप चानना पाओ के हासिल गति आसानी ना हो गई सी थोन या थो कहने भी महाराज ने लड़ भी लाया अपने 
ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਚਾਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਹੂੰ ਤਬਲਾ ਗਲਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਸਤਾਂ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੋਲ ਲੈਟਰ ਲੈਟ ਕਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਬਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ 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 ਬਸਤਾਂ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੈਂਦੇ ਜਾਣਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤਬਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤਬਲਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਲਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਉਸ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਸਕੂਟਰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਆਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 10 10 11 11 ਵਜੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਚ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਚ ਤਬਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਨਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਬਲੇ ਤਰੀਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 뮤직 ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁੰਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ 2021 ਕਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਰਗੈਦਰ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਲਮ ਮੰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਗੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਮਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹ
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੱਚ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮੱਖਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰ ਕੇ ਐਕਸ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ दारू ਦੂਜੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗਾਣਾ ਇਹ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੋਬਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਪਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 뮤직 ਸੀ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਹੈਨਾ ਢੋਲ ਚੱਲਦਾ ਅਲਗੋਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਰਿਦਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ 뮤직 ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ 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 ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟੋਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ੀ ਮਲੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਅਕੋਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਜੀ ਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗੀਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹ
ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਟੁੱਕੇ ਜਾਓ ਏ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਟੁੱਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਹਨਾ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 뮤ਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਜਵੰਦ ਕਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੱਡੇ ਵੀਰੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 뮤ਜ਼ਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯਸ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਾਰਡ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਲੀ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹ ਪਲ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆਪਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੰਦਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ 8-9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬੜੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੂਰ ਜੀ ਜਾਇਰੋ ਦੂਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੋਰ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੀਰ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਕ ਸ਼ਾਕ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਕੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਕ ਸ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੀਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਯਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਕੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰਦੂ ਸਕੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਆਵਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਨੀਰੀ ਪੂਰੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀ ਆ ਤੇ ਜੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋਲੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਰਸਤਾਮਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਅਮਲ ਕਰੋ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਾਥ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਪ ਆ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੂਟ ਆ ਮਨੂਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ
काश के तुम खुद ब खुद समझाओ काश के मैं उम्र भर खामोश रहू झोली पी क्योंकि कह सकते हो छिंदा भाजी का एक जे अज तक याद रहने वाले देखो जगह जोड़ा मोड़ या हम कृष्णा मोड़ भी आए ने अमर हो लोग गीत ने उम्मीद कर जो जो पहला ट्रक गाँव आया उस भी वा कीर्ति मान स्थापित करे नाम हो बारे दसो ये थोड़े को ट्रक का कर कुछ दिन रिज हो जुगा जी सुखबीर बलाड़ी जी ओंग कर चल रहा वाइया 
ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਮੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਕਰਨ ਹੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕਮੀਆਂ ਚਾਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਾਵਾਂ ਪਲਾਟ ਚ ਬਣਾਵਾਂ ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਰੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਆਈ ਕਾਬਲੇ ਤਰੀਕ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਾਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੈ ਜਾ ਮੈਂ ਖੈਰਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਰੂਹ ਤੋਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਨ ਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲ ਜਾਓ ਮੰਜ਼ਲ ਵਲਫ ਸਫਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਣਾ ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਰਾਏ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਘਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਫਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਫੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਵਕਤ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੇ ਕੀ ਸੱਚਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਆਰਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੰਗੀਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬਾਂਦਰੀ ਬਲੈਤੀ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੱਕ 2021 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵੈਸਟਰਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨੋਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਮੇਰੇ 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 ਮਨ ਚ ਇਹ ਆ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਜਸਟ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਤੋ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋ ਵਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਬੁਰੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਡੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਇਆ ਪੈਗਾਮ ਕਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੁਚੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੂ ਭਾਜੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜਗੇੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ